প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কমার্স ক্লাসরুমে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোহেল রানা আজ আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটি হলো ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং আর যে অধ্যায় থেকে এখন আমি আপনাদেরকে অঙ্ক করাবো সেটি হলো ক্যাশ ফুল স্টেটমেন্ট আর যে অঙ্কটি আমি করাবো এটি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিবিএস পাস কোর্স টু থাউজেন্ড এসেছে তো চলুন আগে আমরা অঙ্কটি পড়ে আসি অঙ্কে কী বলা হচ্ছে কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট অফ হর প্রাণ কোম্পানি লিমিটেড আর প্রেজেন্টেড ব্লো বলা হয়েছে প্রাণ কোম্পানির কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট প্রদত্ত হলো তো কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট যেটা দেখেন টু থাউজেন্ড ফোরটিন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড থার্টিন অর্থাৎ দুইটা বছরের একটি ব্যালেন্স শিট আর এখানে দেখেন অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান দেওয়া আছে আর নিচেই বলেছে প্রেপার স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো ফর টু থাউজেন্ড ফোরটিন ইউজিং ইন্ডিয়াক্ট মেথড বলা হয়েছে ইন্ডিয়াক্ট মেথডে মেথড দুই হাজার চোদ্দো সালের জন্য ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করো তো ইন্ডিয়াক্ট মেথডে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হলে একটি শখ কাটতে হবে শখটাই দেখেন প্রাণ কোম্পানি লিমিটেড স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লোস ইন্ডিয়াক্ট মেথড এরপরে দেখেন ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়ার ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফোরটিন ডিটেলস টাকা টাকা তো আমরা জানি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তিনটি ধাপে করতে হয় যার প্রথম ধাপ হলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তাই আমরা আগে লিখে নেব ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এরপরে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস যদি ইন্ডিয়াক্ট মেথডে হয় তাহলে আমাদের প্রথমে নিট ইনকাম আনতে হবে তো অঙ্কে দেখেন আমাদের নিট ইনকাম দেওয়া থাকবে যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা বের করে নেব তো যেহেতু আমাদের এখানে দেওয়া আছে তাই আমরা সেটাই বসাবো দেখেন এক নম্বর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশানের দেওয়া আছে নিট ইনকাম ফর টু থাউজেন্ড ফোরটিন ওয়াশ টাকা ওয়ান লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তো আমরা এখানে সেই নিট ইনকাম ওয়ান লাখ টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আগে লিখবো এবার আমাদের এই যে নিট ইনকামের সাথে আমাদের পাঁচটা আইটেম সমন্বয় হয় যার একটি হলো কারেন্ট অ্যাসেট একটি হলো কারেন্ট লাইব্রেরিটিস আর নন ক্যাশ এক্সপেন্স আর ফিক্সড অ্যাসেট বিক্রি করে যদি কোনো লাভ হয় আর ফিক্সড অ্যাসেট বিক্রি করে যদি কোনো লস হয় তো এখানে দেখেন আমাদের আমরা এক এক করে সেইগুলো বসাবো তো আমরা প্রথমে আগে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশনে যাব যেখানে আমাদের নন ক্যাশ এক্সপেন্স থাকতে পারে তো আমরা সেরকম নন ক্যাশ এক্সপেন্স আমাদের এখানে দেখি তো আমরা এই একবারে আমরা এই সমন্বয়গুলোও পুরে নিই দেখেন দুই নম্বরে বলা হয়েছে ক্যাশ ডেভিডেন্ট অফ টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড ওয়ার ডিক্লেয়ার্ড অ্যান্ড পেইড তার মানে এটা ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিজে যাবে বন পেবল অ্যামাউন্টিং টু টাকা ফিফটি থাউজেন্ড ওয়ার রিডিমড ফর ক্যাশ টাকা ফিফটি থাউজেন্ড এটাও আমাদের ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিজে যাবে আমরা তখন করব কমন স্টক ওয়াজ ইস্যুড ফর টাকা ফিফটি থাউজেন্ড ক্যাশ এটাও আমাদের ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিজে যাবে এরপর দেখেন ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এটা আমাদের নন ক্যাশ এক্সপেন্স অর্থাৎ নন ক্যাশ এক্সপেন্স হলো যেটার বিপরীতে কখনোই ক্যাশ পেমেন্ট করা হয় না আর সেটা যদি নিট ইনকাম করার সময় অর্থাৎ নিট ইনকাম বের করার সময় যদি বাদ দেওয়া হয় এক্সপেন্স হিসাবে তাহলে এখন সেটা কি করা হবে যোগ করা হবে কারণ দেখেন যে নন ক্যাশ এক্সপেন্সের বিপরীতে কখনোই ক্যাশ পেমেন্ট করা হয় না অথচ নিট ইনকাম করার সময় অর্থাৎ ইনকাম স্টেটমেন্ট করার সময় এই খরচ আমরা বাদ দিয়ে করেছি যেহেতু ক্যাশ পেমেন্ট করা হয়নি অথচ বাদ দেওয়া হয়েছে তাই এখন ওই আমাদের অ্যাকুরেট ক্যাশ বের করতে হলে ওই নিট ইনকামের সাথে আমাদের এই সমন্বয় হিসাবে অর্থাৎ অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে এখন ওই ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স যোগ হবে অর্থাৎ যাবতীয় নন ক্যাশ এক্সপেন্স এখন কী হবে যোগ হবে অর্থাৎ যেইগুলো শুধুমাত্র ইনকাম স্টেটমেন্টে বাদ দেওয়া ছিল সেইগুলোই তো এখানে আমাদের যদিও ইনকাম স্টেটমেন্ট করে দেওয়া নেই শুধু ইনকাম স্টেটমেন্টের নিট প্রফিটটা দেওয়া আছে তাই আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই ডিপ্রিসিয়ন ডিপ্রিসিয়েশনটা আমাদের অবশ্যই ইনকাম স্টেটমেন্ট করার সময় বাদ দেওয়া হয়েছে তাই এখন আমরা যোগ করব তো আমরা এখানে লিখি ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স তো ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স দেখেন আমাদের টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড এটি আমাদের যোগ হবে এরপরে আমাদের এখানে দেখেন সেলস ফর দ্য ইয়ার ওয়ার টাকা নাইনটি সেভেন নাইন লাখ সেভেন্টি এইট থাউজেন্ড তো আমাদের এই সেলস কিন্তু আমাদের অঙ্কে আসবে না কারণ আমরা জানি এই সেলসটা আমাদের নিট ইনকামের মধ্যে আসে কারণ সেলস থেকে আমরা এই নিট ইনকামটা বের করেছি তাই এটা আলাদাভাবে আর যাবে না তো এবার আমাদের সমন্বয় থেকে আর কিছুই আসবে না এবার আমরা এখানে থেকে দেখব আমাদের দেখেন এখানে ক্যাশ আসবে না ক্যাশ আমরা শেষে করি এরপরে দেখেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ছিল আমাদের ছিয়াত্তর হাজার আগের সালে আর এখন দেখেন আমাদের পঁচাশি হাজার তার মানে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বৃদ্ধি পেয়েছে তো মনে রাখবেন যাবতীয় কারেন্ট অ্যাসেট যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বিয়োগ হবে আর যদি ডিক্রিজ হয় তাহলে যোগ হবে এর কারণ হলো কারেন্ট অ্যাসেট যদি ডিক্রিজ হয় কারণ কারেন্ট অ্যাসেট মনে করেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটা দিয়ে আপনি বোঝেন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কখন ডিক্রিজ হয় যদি ক্যাশ পাওয়া যায় তার মানে ডিক্রিজ হলে ক্যাশ পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে যোগ তার মানে ইনক্রিজ হলে নিশ্চয়ই এখন তাহ
তো ইনভেন্টরিজ আমাদের এখানে কয় হাজার টাকা নাইন থাউজেন্ড তো এইটা আমাদের এখানে যোগ হবে তো এরপরে দেখেন আমাদের যেটি আছে সেটি আমাদের আর কি আছে আমরা দেখি ইকুইপমেন্ট আমাদের এখানে যাবে না অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেশন এটা এখান থেকে আমরা ডিপ্রেশন বের করি তো আমাদের ডিপ্রেশন দেওয়া আছে তাই আলাদাভাবে বের করা লাগলো না এরপরে দেখেন আমাদের আছে অ্যাকাউন্টস পেবল তো আমাদের দেখেন অ্যাকাউন্টস পেবল ছিল সাতচল্লিশ হাজার আগের বছরে আর এখন দেখেন চৌত্রিশ হাজার তার মানে ডিক্রিজ হয়েছে আর মনে রাখবেন অ্যাকাউন্টস পেবল কখন ডিক্রিজ হয় যদি পেমেন্ট করা হয় আর অ্যাকাউন্ট পেবল পেমেন্ট করা মানে আমাদের কারবার থেকে ক্যাশ চলে যাচ্ছে তার মানে নিশ্চয় অ্যাকাউন্ট পেবল একটা কারেন্ট লাইবিলিটিজ আর কারেন্ট লাইবিলিটিজ ডিক্রিজ হওয়া মানে বিয়োগ হওয়া আর তাহলে ইনক্রিজ হওয়া মানে যোগ হওয়া তাহলে আমরা এটা এখানে লিখব ডিক্রিজ ইন অ্যাকাউন্টস পেবল এখানে আমাদের ডিক্রিজ ইন অ্যাকাউন্টস পেবল আমাদের কত টাকা আসছে আমরা সেটা তেরো হাজার তেরো হাজার টাকা আমাদের এখানে যেটা আমাদের বিয়োগ হবে আমাদের আর কোনো কারেন্ট অ্যাসেট বা কারেন্ট লাইবিলিটিজ নেই এবার আমরা যে কাজটি করব এই অ্যামাউন্টটা আমরা এই পাশে লিখবো তো আমাদের যেটা হয় ইলেভেন থাউজেন্ড যোগ বিয়োগ করে তো আমরা সেই ইলেভেন থাউজেন্ডটা আমরা এখন দেখেন এইটার সাথে আমরা যোগ করব যেহেতু এক লাখ পঁচিশ হাজার এটা প্লাস ফিগার তার মানে আমাদের ওয়ান লাখ থার্টি সিক্স থাউজেন্ড আর এটা আমরা লিখবো নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস নিট ক্যাশ প্রোভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস তো এইবার আমাদের দ্বিতীয় ধাপ আর দ্বিতীয় ধাপে আমরা এটা এক নাম্বার দিয়ে আমরা দ্বিতীয় ধাপে আমাদের ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তো আমরা এখানে লাগবো ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস তো ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে আমাদের এখানে ফিক্সড অ্যাসেট আর ইনভেস্টমেন্ট এই দুইটা দুইটা জিনিস যায় তো ফিক্সড অ্যাসেট যদি আমাদের কারবারে ফিক্সড অ্যাসেটের ফলে কারবারে ক্যাশ ইনক্রিজ হয় তাহলে যোগ আর যদি কারবারে ক্যাশ ডিক্রিজ হয় তাহলে বিয়োগ আর আমরা এক কথাই বলতে পারি যে ফিক্সড অ্যাসেট ইনক্রিজ হওয়া মানে কারবার থেকে ক্যাশ চলে যাওয়া তাহলে সেটা বিয়োগ আর ফি ফিক্সড অ্যাসেট ডিক্রিজ হওয়া মানে কারবারে ক্যাশ আসা আর সেটা নিশ্চয় আমাদের যোগ তো আমাদের এখানে ফিক্সড অ্যাসেট দেখেন প্রথমে আমাদের আসে ল্যান্ড তো আমাদের এই যে ল্যান্ড ল্যান্ড আমাদের ছিল কত এক লক্ষ তো আমাদের এখন আসে দেখেন পঁচাত্তর হাজার তার মানে পঁচিশ হাজার টাকা আমরা ল্যান্ড বিক্রি করেছি তা না হলে ল্যান্ড ডিক্রিজ হলো কিভাবে তো তাহলে নিশ্চয় আমাদের কারবারে ক্যাশ এসেছে তাই আমরা এখানে লিখব সেলস অফ ল্যান্ড সেল অফ ল্যান্ড টাকা হবে টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড যেটি আমাদের এখানে যোগ হবে আপনারা সবসময় খেয়াল রাখবেন ফিক্সড অ্যাসেট ডিক্রিজ হওয়া মানে যোগ হওয়া আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটও কিন্তু ডিক্রিজ হওয়া মানে যোগ হওয়া তার মানে অ্যাসেটের ক্ষেত্রে ডিক্রিজ হওয়া মানে যোগ হওয়া এরপর দেখেন ইকুইপমেন্ট ইকুইপমেন্ট আমাদের আগে ছিল টু লাখ আর এখন দেখেন আমাদের টু লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড আছে তার মানে আমাদের ইনক্রিজ হয়েছে তার মানে নিশ্চয় আমরা এটা ক্রয় করেছি আর ক্রয় করলে আমাদের কারবার থেকে ক্যাশ চলে যায় তাই আমরা এটা লিখবো যে পার্সেজ অফ ইকুইপমেন্ট পার্সেজ অফ ইকুইপমেন্ট পার্সেজ অফ ইকুইপমেন্ট আমাদের সিক্সটি থাউজেন্ড যেটি আমাদের এখানে বিয়োগ হবে আর এই দুইটা মিলে আমাদের আর কোনো ফিক্সড অ্যাসেট নেই আর এই দুইটা মিলে আমরা এই পাশে টাকা লাগবো যেটি আমাদের হবে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর এটি হবে মাইনাস আর এটি আমরা লাগবো নিট ক্যাশ ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস নিট যেহেতু মাইনাস ফিগার এসেছে নিট ক্যাশ ইউজড বাই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এরপরে আমরা তিন নম্বর ধাপে চলে আসি তিন নম্বরে আমরা লিখব ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস তো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসে আমাদের কি কি যায় আমরা সেটা একটু জেনে নিই আমরা আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছি আপনারা সব সময় যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে যে আমার আগের ভিডিও সব সময় আগে দেখবেন পরের ভিডিওগুলো পরে দেখবেন ধারাবাহিকভাবে তাহলে আমার মনে হয় আরও ক্লিয়ার হবে আপনাদের কাছে তো এখানে আপনাদের যে জিনিসটাই যায় প্রথমে মনে করেন আপনার কমন স্টক শেয়ার ক্যাপিটাল যায় এখানে তারপরে আপনার প্রিফার্ড শেয়ার স্টক যায় এরপরে আপনার 
ट्रेजारि स्टक जाए मर्डगेज पे बोल मैं मर्डगेज लोन जाए बंड जाए हाँ एरपर डिविडेंड जाए तब यगर फले अपने कारबारे कैश इनक्रीज है तेल जो और जो डिक्रीज है तेल वियोग अर्थात यगलो इनक्रीज हवा मान कारबारे कैश आसा और यगलो डिक्रीज हवा मान कारबार कैश चले जावा अर्थात लाइबिलिटीज क्षेत्र में देखें कारेंट लाइबिलिटीज तई कर कारेंट लाइबिलिटीज क्षेत्र में जो डिक्रीज हवा मान कैश वियोग हवा और इनक्रीज हवा मान जो हवा ठीक एखे तई अर्थात लाइबिलिटीज जखने ही जाक ना क्यों ओई एक ही विषय जदि डिक्रीज है तेल वियोग और जो इनक्रीज है तेल जो तो ये देखें आप समन्वय के एक देखी समन्वय सबग देखने देखें कैश डिविडेंड तो डिविडेंड कैश डिविडेंड अफ टा सिक्सटी थाउजेंड डिक्लेयार्ड एंड पेड तो हमें कैश डिविडेंड हमें प्रथम ये लिखब लिखब पेमेंट अफ डिविडेंड्स पेमेंट अफ डिविडेंड्स तो डिविडेंड छो कत फिफ्टी थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड जीटी हमारे वियोग है कारण आप जी डिविडेंड प्रदान कर ले कार कैश डिक्रीज है इरपर देखें बंड पेबल अमाउंटिंग टू टा फिफ्टी थाउजेंड और रिडिम फर कैश बला बंड पेबल परशोध करा तो बंड परशोध कर ले कैश डिक्रीज है तो हमें इन्हें लिखब पेमेंट अब बंड पेमेंट अब बंड तो पेमेंट अब बंड रिडिम रिडिमशन अब बंड लेखल होत हमें फिफ्टी थाउजेंड जेटी वियोग है एरपर देखें कमन स्टक इश्यू करा कमन स्टक इश्यू करा मैंने कमन स्टक इश्यूर फले कारबारे कैपिटल संग्रह कर जेटा के इश्यू अब कमन स्टक लिखब एखे इश्युएन्स अब कमन स्टक इश्युएन्स अब कमन स्टक और जार टा फिफ्टी थाउजेंड और ये जो है और हमारे और को आईटेम एखे आसे ना तपर एखान देख देखें अपन बंड पेबल छो दुई लाख और एन देखें एक लक्ष पंचाश हज़ार जेटा डिक्रीज होने से बसाई एरपर देखें कमन स्टक छो हम एक लक्ष चौष्टि हज़ार जे जगह एन आई लक्ष चौदह हज़ार तरह इश्यू से पंचाश हज़ार से लिखे एरपे देखें डिविडेंड जो बैलेंस शीटे नहीं रिटर्न आर्निंग मध्य था तो जे जेहेतु से निजे डेक्टलि देव आसे तर एखान से लिखब और हमारे पेमेंट अफ डिविडेंड सिक्सटी थाउजेंड्रा वियोग करब और हमारे ये जो वियोग कर लेमाउंट पा से माइनस सिक्सटी थाउजेंड और ये बार जो क्षति करब ये तीनटे अमाउंट हमें जो वियोग कर एखे फोर्टी वन थाउजेंड हमें एखे बसा जेटा लिखब हमें नीट इनक्रीज इन नीट इनक्रीज इन कैश मैं ये बचरे ये कैश इनक्रीज होट इनक्रीज इन कैश और एर साथ ओपेंग कैश जो गत बस कैश जो है से करब बजार जो कर लेना पा ये तेष्टि हज़ार जो एखकर कैश तो हमें ये लिखब कैश बिगिनिंग कैश बाग कैश बैलेंस बोले लिखी बिगिनिंग बिगिनिंग कैश बैलेंस तो बिगिनिंग कैश बैलेंस हमारे टोटी टू थाउजेंड और ये जो कर ले सिक्सटी थ्री थाउजेंड और जेटा के लिखब इंडिंग कैश बैलेंस इंडिंग कैश बैलेंस और ये तो जगह ये कथाटी लिखते हैं नीट कैश यूज बैनान्सिंग एक्टिविटीज जेटा छो माइनस सिक्सटी थाउजेंड तो साथ ही साथी बंधुरा आज पर्यत तो भिडियो की कम लगे अवश्य कमेंट कर जी भिडियो भलो लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें एड़ा अन्य बंधु देखार सूझ करार्जन अवश्य भिडियो शेयर करबें और हमार चने अपनी नतून होवश्य हमार चानलटी सबसक्राइब कर आल्ला हाफिज़